Я не это имела в виду, но поняла. Так или иначе, давай вернемся к делу. Я правда хочу осчастливить нас. Можешь верить хотя бы в это. Я уверен, мы оба недовольны нашей нынешней ситуацией. Теперь ты хочешь вернуть свою жизнь. Я не хочу, чтобы кто-то разрушил мою. Мы должны быть полны решимости решить эту проблему, не так ли? Эх, звучит так, будто у тебя что-то есть по этому поводу. И ты снова права. Возможно, ты не помнишь. В тот раз наша ситуация изменилась, когда твоя душа разбилась. Подожди, что ты делаешь? Итак, по опыту есть вполне вероятный способ освободить нас. Если я разобью нашу душу вновь, мы можем быть разделены. Чара, остановись! Не делай этого! Почему нет? Я был бы рад соскочить с этой игры, если возможно. Кроме того, если не выйдет, ты можешь перезагрузить. Даже сбросить таймлайн в любом случае. Ты ничего не потеряешь. Мне любопытно. Если я спрыгну здесь... Ты попробуешь это ради всех, кого любишь? Нет. Я не знаю, есть ли у меня сила сейчас. Даже если и могу, я не буду ее использовать. Серьезно? Если ты вдруг забыла, я все еще контролирую твое тело. Поэтому ты предпочтешь закончить существование в короткий и неудобный момент в этом мире. Это та жизнь, которую ты хочешь? В будущем наша ситуация может быть изменена каким-то другим способом. Но сбрасывание никогда не будет вариантом. Да, я сбрасывала раньше, но сейчас. Если я не могу изменить время, тогда то, что было потрачено, будет более ценным. Всему приходит конец. Но слова, что они сказали, объятия и улыбки, что они подарили, моменты, что мы разделили вместе, и даже печали, которые мы оставили позади, все это реально и необратимо в наших жизнях. Ничье время не должно быть когда-либо отнято. Чара, не важно, что произойдет в будущем. Я останусь решительной и позволю этому таймлайну течь дальше. Я думаю, ты поняла, что я чувствую. В самом деле, мы не такие уж и разные. То есть, ты не наивна по отношению к миру человечества. Чем больше ты узнаешь о нем, тем больше понимаешь, что мир не стоит спасения. Ты, разумеется, все еще хранишь любовь и доброту в своем сердце. И она достаточно сильна, чтобы показать позитивный взгляд своим друзьям. Однако на практике почти невозможно говорить и доброжелательно, и правдиво. Скажи, Фриск, зачем ты забралась на гору Эбот? Почему ты никогда никому не говорила о причинах? Ну, думаю, причина была не такая веселая. В конце концов, никто не мог подняться на гору Эбот, просто чтобы спасти монстров, о которых они не подозревали. Что бы это ни было, ты не хочешь, чтобы они знали? Если узнают, перестанут ли они видеть тебя, как своего великого спасителя, полного надежд? Будут ли они чувствовать грусть и разочарование? Мой дорогой человеческий друг, в чем же истина? Кстати, мне интересно, почему ты всегда улыбаешься? Ты делаешь это, даже если на самом деле не выглядишь счастливым. Эй, не меняй тему. Но это я тебе расскажу. Это потому что... Если ты выглядишь более дружелюбным, то удары, обрушивающиеся на тебя, будут слабее. Чтобы было меньше проблем, я научился улыбаться. И рано или поздно я бы больше этого не чувствовал. Прости, Чара. Я не знаю, что сказать. Все в порядке. Просто знаешь, старые привычки умирают с трудом. Иногда я желаю, чтобы я не встречал тебя. Не пойми меня неправильно. В тебе нет ничего плохого, окей? Я все еще ненавижу людей. Но из-за тебя это трудно и непросто. Ты любишь звезды, не так ли? Можешь их видеть? Лишь несколько. Мы едва можем видеть звезды там, где много людей. Боже, ненавижу менять распорядок дня. Пытки подобны. Надеюсь, это поможет мне не заснуть сегодня. Хорошо. Еще три секунды, и Фриск проснулась бы. У меня есть немного времени, чтобы кое-что сделать. О, ты чувствуешь себя лучше? Твой учитель сказал, что тебе нужно ненадолго прилечь. Сейчас я проверю, хорошо ли ты себя чувствуешь, чтобы вернуться в класс. Если что-то не так, пожалуйста, не стесняйся сказать мне. Я обеспечу лучшее медицинское обслуживание своим мускулистым телосложением. Ах, не волнуйтесь. Теперь я в полном порядке. Спасибо. 
Потрясающе! Если тебе понадобится еще помощь, я помогу тебе со своей... Окей, но мне тут звонят. Я... Ну, ладно, просто ответь. Увидимся. Алло, это она. Чаро! Все хорошо? Ты не вернулся домой прошлой ночью. Я нигде не могла тебя найти. А теперь мне просто сообщили, что ты уже в школе. Расслабься, Турель. У меня... Эм, у нас все в порядке. Я просто хотел поговорить с Фриской о чем. И после этого мы пошли сразу в школу, так как у нас не было времени заглянуть домой. Вот и все. Все в норме, <сёк> не беспокойся. Понимаю. Однако больше так не делай. Но мы просто... Нет! Нет никаких но! Обещай мне сейчас же! Ты говоришь просто как мама. Я и есть твоя мама, дорогой! Что? Ты хочешь что-то сказать? Ты уверен? Да, Тори, дай трубочку. Хорошо, мое дитя. Я передам трубку Сансу. Он хочет поговорить с тобой. Хея, как ты слышал, Тори очень беспокоилась о тебе. Она думает, у тебя проблемы со сном. В любом случае, как твое свидание? Спасибо за заботу. Мы многое обсудили. Было фантастически, что Фриск рассказала мне все о своих проблемах. Я слушал ее и всегда старался ответить ей. В конце концов, девушки, как она, заслуживают ответов. Я верю, ты чувствуешь то же самое. Вообще-то, позволь кое-что спросить. Что ты думаешь о последних нескольких годах? Ты хорошо проводишь время с окружающими тебя людьми? Ну, они хорошо ко мне относятся. К чему вопрос? Ты на самом деле не ответил на вопрос, приятель. Пфф, чего тебе надо? Если пытаешься убедить меня в чем-то... Не, не важно. Я хочу сказать тебе одну вещь. Чара, с кем ты говоришь? Ох, Фриск, я тебя не заметил. Упс. Подожди, это был Санс, верно? Что он тебе сказал? Ничего, просто поздоровался. Что я должен был сказать? Он даже не упомянул Фриск. Чара. Ты еще не сказал мне, что ты делаешь. Несмотря на это, я все еще верю в тебя. Мудрое решение. Потому что на самом деле завтра мы совершим небольшое путешествие. Что? Но... И знаешь что? Мы этот раз я выпущу тебя днем. Правда? Это одолжение, что я могу сделать для тебя. Ты сможешь увидеть мир, освещенный солнцем. Спасибо тебе. Но мы можем хотя бы сказать маме и Сансу. В противном случае они могут беспокоиться. Беспокоиться о чем? Я могу защитить нас от любого врага. Сейчас же прекрати думать о Санте. Ты все равно увидишь его снова. Если он не опоздает. Ну, полагаю, ты просто изнурился до костей, Чара. Жаль, я собирался предложить тебе лелеять свои хорошие времена. Потому что если ты будешь продолжать в том же духе, тебе недолго ими наслаждаться. Невероятно. Сегодня дома только Торель. Ты так думаешь? Mm -hmm. Окей, спасибо. По крайней мере, у Чары будет его любимый пирог, когда он вернется домой. <звук> Я слышал от Торель, что Сенс должен работать. Я был готов встретиться с ним до отъезда, но ничего не произошло. Какого черта этот скелет делает? Неужели он уже сдался? Или же... Это его просто не волнует? Но как же так? Фриск не из тех людей, которые врут. Но это не имеет значения. Я все еще могу с этим справиться. И я собираюсь сделать это. Фриск все еще спит. Похоже, время ее сна перемещается к ночи. Но я бы хотел бодрствовать немного дольше, чтобы определить, проснется ли она во время езды. А если я расскажу Фриск, как Санс безразличен к ней? Интересно, как она отреагирует? Проклятие. Сон в школе должен был помочь. Почему я до сих пор такой уставший? Нет, теперь это еще хуже. Истощение, головокружение и упадок сил. Это чувство возникли с того момента... Манекен? Мы прибыли. Агас, добро пожаловать к дому Тори. Место, куда тебе следует пойти. Ха -ха -ха. Твое лицо выглядит сейчас очень забавно. Ну, ты просто слишком устал, чтобы осознавать что-либо необычное. Черт возьми, слишком только затянул. Серьезно, тебе нужно поспать прямо сейчас. В таком состоянии путешествовать небезопасно. 
Но сперва давай поговорим. Бегать по автобусу опасно, видишь? Особенно, когда ты не можешь идти по прямой. Что-то... Что-то замедлило меня и замутнило мой разум. С тех пор, как я съел пирог. В этот момент тебя там не было. Но я знаю, Ториэль, она не будет играть с грязными трюками. Поэтому есть только одно объяснение. Что ты добавил в пирог? Допустим, я просто помогаю тебе вернуться к здоровому образу жизни. Прекрати бороться, и тебе станет намного легче. Теперь, если ты хочешь обсудить грязный трюк, почему бы тебе не рассказать о своем плане? <как> ну, похоже, от тебя я ничего не добьюсь. Но ничего страшного. Я все равно понял. Просто поправь меня, если я ошибаюсь. Когда ты сказал, что хочешь встречаться с Фриск и попытаться завоевать ее сердце, моей первой мыслью было, что за игру ты затеял. Да, конечно, после того, как ты снова встретил Фриск, ты мог бы что-то для нее придумать. Но разве это так просто? С тех пор я провел несколько исследований. И обнаружил, что все твое поведение связано одной вещью. Изменение режима дня. Во-первых, ты убедил Фриск остаться с тобой на ночь под каким-то предлогом. Не знаю, я могу помочь тебе с чем-то, например. А затем ты начал изменять и контролировать время своей активности с помощью таймера. Так как Фриск может выйти только когда ты спишь, ее распорядок дня будет сильно зависеть от тебя. Даже временное изменение может оказать большое влияние на нее. Как только ты изменишь ее распорядок дня, чтобы он был таким же, как твой, ты сможешь держать ее внутри. В то же время ты продолжаешь говорить с Фриск, будто она тебе нравится. Это заставляет ее доверять исключительно тебе, пока ты будешь единственным навязывающим свое мнение. Постепенно ты восстановишь полный контроль над ее телом и даже ее разумом. Ах, ну, что за удивительный у тебя план? Как ты... Этот план, однако, не может быть воплощен за один день, поэтому ты решил уйти из дома, чтобы выиграть время. Ты забронировал билет на автобус онлайн, но ну, это была бы хорошая идея, сделанная в попыхах. Но ты, вероятно, не знал. У меня есть доступ к твоему телефону, чтобы тайно получить статистику активности. Как только я получил информацию о твоей покупке... Итак, тебе нужно одолжить автобус на этот рейс, чтобы поймать ребенка твоего друга? Ага, спасибо, приятель. Я просто пошел к своему другу, который водит автобус, и подменил его. И в конце концов ты бы оказался в ловушке собственного плана. Ладно... Надеюсь, тебе понравилась эта сказка на ночь. Просто помни, независимо от того, что ты собираешься делать с Фриск, я разрушу каждый твой сюжет. Почему ты это делаешь? Мое владение Фриск никогда не навредит ей. На самом деле Фриск сейчас в хороших отношениях со мной. Она с нетерпением ждала нашей поездки, которая дала бы ей больше свободы. Но ты только все испортил. Если действительно заботишься о Фриск, ты должен отпустить ее. Так как она скорее предпочтет того, кто знает ее лучше всех и всегда сможет быть с ней. Позволь напомнить, она вернулась несмотря ни на что. Теперь она верит в будущее кое с кем рядом. И этот кое-кто, это я. Если ты думаешь, что я сдамся в этот раз... Я покажу тебе, как же ты ошибаешься. Иди-ка спать, непослушный ребятенок.